Pero ahora, ¿qué pasó con los juergueros que iban todos los fines de semana como hoy? Ya a esta hora la carretera al sur estaba poblada de tránsito porque la mayoría se iba a las discotecas del sur chico donde pasaban... Eh, digamos, el viernes, el sábado, muchos se iban todo el fin de semana, alquilaban casa, casa, hotel, o se iban a los departamentos donde alquilaban como los chicos reality, que alquilaban una casita donde estaban 20 personas. Bueno, todos a divertirse al sur chico, que se puso muy de moda. Pero ahora las discotecas, debido a estos desastres naturales, han cerrado. Y posiblemente se les ha malogrado la fiesta a todos, la fiesta que venía de Semana Santa, el fin de semana largo en Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra, parece que se acabó con este desastre natural. Estas imágenes donde la gente se divertía hasta el amanecer en las discotecas del movido sur chico, ya no las veremos este fin de semana. La euforia que se vivía en lo que iba del año se enterró a causa de los huaicos. Estas discotecas no funcionarán en los próximos días, no se llenarán de luces y de gente al caer la noche, donde la farándula es... zona. Pero todo al parecer se acabó. Punta Hermosa no está pasando por su mejor momento y varias discotecas han cerrado por culpa de este fenómeno natural. Uno de los locales que solo abrirá sus puertas este fin de semana es la discoteca IN, pero para recibir a aquellas personas que deseen ayudar con la limpieza de las calles de Punta Hermosa. Sin duda, momentos difíciles para la población, para los dueños de las discotecas y para esos juergueritos faranduleros que han hecho un stop a sus vacilones por la furia de la naturaleza. Se paralizaron las juergas en el sur chico, así que muchos de esos juergueritos seguramente se van a quedar en Lima buscando fiesta porque para ellos no hay yacu que los pare. No hay ciclón yacu que los pare, pero definitivamente se les acabó el verano a estas discotecas y que, fueron, son, que son zona de juerga todo el verano y que finalmente terminan esta especie de temporada con la Semana Santa. Pero antes de Semana Santa, ¿cómo estará la situación de estos balnearios del Sur Chico? Que nadie aún puede predecir que, eh, que pues, eh, van a volver a abrir en un breve plazo. Pero no solamente es en esta temporada que ganan estas discotecas, porque hay una serie de negocios alrededor. Hay sanguicherías, hay restaurantes que están abiertos toda la madrugada, hay eh, taxistas que se ganan la vida poniéndose a la salida de estas discotecas y llevando y, y trayendo a la gente que sale, eh, digamos, no tan ecuánime en estado de ebriedad y llevándolos a sus casas. Hay heladeros, hay gente que vende aguas, gente que vende gaseosas. Ahí está, como vemos a los chicos reality en estos puestos de comida, comiéndose sus sanguchones cada vez que salen de sus fiestas a las 3, 4 de la mañana. Entonces, es una serie de negocios que también se acaban. Antes, antes del tiempo que ellos están acostumbrados a ganarse alguito, a cachuelearse con la llegada de toda esta eh, montonón de gente que va los fines de semana al sur chico en busca de la diversión de moda, porque eso es lo que es, son discotecas que se ponen de moda de temporada en temporada, así que se acabó con esto, o sea, hay mucha gente perjudicada y esto es un perjuicio económico. De repente no para las discotecas que están acostumbrados a abrir en temporada, cerrarlas y que tienen un público cautivo y que de repente hasta este momento, con lo que ya va del verano, que ya está terminando, 
posiblemente ya lograron recuperar su inversión, pero para los pequeños comerciantes, para aquellos emprendedores que te venden, no sé, pues te venden el heladito, te venden el agüita, te venden el sanguchito, el pancito con pollo, eh, para los taxistas que ven ahí a un público eh, fiel que está ahí, que siempre vas a tener público, los taxis están esperando amontonados afuera de las discotecas, para ellos se les acabó el negocio. O sea, este fenómeno natural eh, implica que se ha afectado a muchísima gente, más de lo que ya estábamos afectados con todas las medidas de este gobierno. Ahora la cosa nos está yendo peor.